，玉壶。奴婢在。朕要你查的事情，别再查下去了。皇上有难处。是。皇娘也不赞成再查。后宫的水太深，一脚就浑了，还脏着了您。朕有两件事情，要你去办。嘉嫔住在真香馆，朕要你亲自照料嘉嫔，直到生产，母子平安。奴婢会的。第二，在冷宫里，都是历代被遗弃的嫔妃，好歹都是宫里人，朕不希望有人死在里面。奴婢知道怎么做了，先下去吧。是。臣妾就按皇上的旨意，将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净。省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追，挖深紫色总男儿。拔山扛鼎星河报，持剑辞追志不移。天下不闻歌楚歇，帐中唯见叹云。是永皇吧？江三户中何在？千载乌江不喜悲。锦州，叫他进来。这。哟，大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请圣长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对圣长在也不换句圣娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大阿哥养母的宫女，大阿哥不肯按规矩称呼，也是情有可原的。儿子受母亲细心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏，便是抚养了你才生出了坏心，你实在不必为他求情。大阿哥，乌拉那拉氏疼您，只是想借您邀宠夺嫡，您被利用了，还蒙在鼓里呢。你胡说，就是你背主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。不得无礼，朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯嫔来抚养，朕也不许任何人。在为乌拉那拉氏求情，李玉，带他出去。大哥，请吧皇上的安排真是妥当极了。贵妃有家室，若是由她抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯嫔无甚宠爱，又无家室，况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果。可本宫也不想看着贵妃一人做大。家嫔玉玺，您扶阿若上位，臣嫔又有两位阿哥，平分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划。
求得后宫平衡。可如今，永莲得了这个病，本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉是母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫也就不配为人母。奴婢明白。您是一心为了富察氏，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫，又挪了大阿哥去钟粹宫，您就可以安心了。母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，主儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身。终身有居冷宫。庶庶人，乌拉那拉氏。谨遵圣旨。主恕罪，您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，甚常在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一品娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。义主，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾。待个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。
，姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶欣和泽之，三宝留下来，也好多个照应。放心，您陪着易主，好好收拾一下。明儿我就来送易主。大哥，您得去陈平娘娘那儿了。永恒，去陈娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯。易主连大哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。易主。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信宫允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上摇象鼓，一见之君即断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见。
臣妾此去，只求皇上抚遂安康，岁岁长乐。